Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table hydrauliste. Et RPG Week numéro 50. Et oui, vous êtes enterré de RPG AD, de vidéos de RPG AD, mais malgré ça, je fais un RPG Week à travers ça, parce que je l'ai pas fait. Euh, J'ouvre une parenthèse sur les RPG AD, c'est temps-ci, moi, peut-être vous avez remarqué que je suis habillé pas mal pareil de et ou à l'autre, c'est qu'en fait, je les ai faites par série, mes RPG AD. J'ai pas fini, il faudra que je m'assoie pour euh, continuer, mais j'en ai quelques-uns en banque qui sortent à tous les jours. Euh, mais je vais vous dire, les vidéos des autres, je les écouterai pas tout de suite. Il y a trop de vidéos, euh, je vais virer fou. Euh, je vais attendre que le RPG AD soit fini. Vous avez écouté ce que le monde a répondu pour comme les écouter tout en même temps. Ça va être très agréable. Puis, euh, de toute façon, j'avais déjà plein de vidéos à écouter là, dans ma liste. Fait que, les moments que je peux écouter des vidéos, euh, j'ai déjà du stock à écouter. C'est pour ça que je ne, je ne commande pas les vidéos de personnes dans leur PJD comme c'est là, parce que je ne les ai pas vues. Okay, fait que vous allez avoir mes commentaires plus tard quand je vais arriver là. Mais là, je fais RPG Week. Et la question, c'est des campagnes qu'on aimerait reprendre, du passé qu'on aimerait reprendre, ou revisiter. J'aime bien la question, les deux aspects. Le aspect revisité, euh, j'avoue que je n'avais jamais pensé à ça, mais ça m'a fait penser à quelque chose que je vais vous raconter. Bon. Écoutez, j'ai cherché fort dans ma tête euh, et j'ai fini par trouver euh, peut-être trois exemples qui me viennent en tête. Il y en a peut-être d'autres, mais c'est trois les plus criants. Euh, le premier, ça serait une campagne. C'est deux campagnes. La première, c'est une campagne en tant que moi joueur. Euh, C'était du Pathfinder. La seule campagne de Pathfinder que j'ai joué dans ma vie est mon fameux chevalier Héroïne. Je vous en ai parlé une fois de temps en temps. Mais en fait, c'est le personnage. Je veux dire, j'ai jamais joué ce personnage-là. Jamais, euh, tu le contexte dans lequel c'était mis et tout ça. Fait c'est sûr que lui, euh, j'aimerais ça reprendre là où il était. Ça risque d'être difficile. Ça risque d'être difficile parce que les autres joueurs qui avaient à ce moment-là autour de cette table-là, euh, je pense pas qu'il soit disponible à jouer du jeu de rôle là, euh, dans les mêmes horaires que moi. C'est ça. ça t'sais. Fait que t'sais, probablement ça serait avec d'autres joueurs. Sauf que là où le personnage a été laissé, et ça, je vois de mémoire, peut-être que le maître de jeu qui m'écoute, euh, Cody, il m'écoute. Fait qu'il va peut-être pouvoir me, me, me rappeler quelque chose. Mais il s'était passé de quoi vers la fin de la campagne. Le groupe s'était séparé en deux. Il y avait un groupe qui était parti vers le nord. Euh, pour aller rencontrer un magicien par rapport à un jeune qu'on escortait qui était possiblement le futur roi. Et mon personnage, Irwin, était parti vers le sud avec un autre des personnages pour, je pense, essayer de convaincre une nation au sud de se joindre à une bataille qui s'en venait. Fait qu'on avait commencé par les groupes du nord. Puis moi, dans le fond, j'avais pris un des personnages non joueurs qui nous suivait. Puis je pouvais l'être approprié comme personnage. Puis c'était ça le choix. Puis la campagne s'est finie avec ce groupe-là, en fait, c'est pas fini. Ce qui fait que ça ouvre quand même la possibilité de partir l'aventure au sud. Mais qu'est-ce qui se passe au sud pendant ce temps-là, avec les ruines et euh, peut-être d'autres gens qui vont apparaître qui n'étaient pas là avant? Peut-être. Mais tu sais, c'est quand même, je pense que le scénario serait bon de reprendre ça là où c'était. Ce que je sais de cette campagne-là, si un jour on la reprend, c'est toujours hypothétique, là, on répond à une question, c'est pour le fun, là, mais... Euh, je sais que ça ne serait pas Pathfinder. Probablement qu'on changeait de système de jeu. Je pense même qu'on a comme discuté, peut-être prendre Conan 2D20 comme système. Je ne sais pas, tu sais. On verra rendu là. Mais peu importe, je pense que l'important, ça va être pour moi de retrouver le personnage que, que j'aimais jouer. Puis que le jeu me permette euh, de maintenir la saveur. Okay? Fait que ça, ça serait une. L'autre campagne que j'aimerais reprendre là où il était, que, qui a été abandonné, c'est encore moi en tant que joueur. Et c'était l'œil noir de Dark Eye, une campagne que j'ai jouée en anglais pendant deux ans à peu près. Puis qui s'est fini là, abruptement. Ben, de jeu euh, est épuisé. Puis euh, il, a, il a fallu qu'il arrête la campagne. Il manquait de temps. Euh, c'était très compliqué. À, pour une campagne qu'on a maintenue quand même longtemps, c'était quand même compliqué à maintenir euh, nos horaires. On avait des fuseaux horaires tous différents, toute la gang. On arrivait quand même à faire une game presque régulière. Quand on a quand même 60 séances à peu près. Là. 
ce qui est quand même euh, remarquable sur deux ans. Ça veut dire que ça peut être 30 games par année, tu sais. Euh, tu sais, il s'en est passé des affaires en 60 games, tu sais. Puis, euh, ça, j'aimais ça, cette campagne-là. Tu sais, j'ai juste ça, ça aussi, tu sais, c'était régulier, c'était, on avait des bons joueurs, on avait une belle team, c'était intense. Puis, euh, mon personnage, Gruff, c'était ça. Puis, un peu comme Heroine, en fait, ce qui, tu sais, c'est. J'aimais ça jouer ces personnages-là, parce que j'aimais voir ces personnages-là, quelle sorte d'évolution qu'il y avait. C'est pour ça qu'il m'intéressait ces campagnes-là. Puis, tu sais, que j'aimerais ça les reprendre. Je me dis, j'ai pas fini de raconter leur histoire à ces gars-là, tu sais, ces deux personnages-là. Euh... Fait que Gruff, c'est ça, tu sais, les dernières fois, je pense que j'ai raconté un peu l'histoire d'un moment intense avec Gruff, mais c'est, tu sais, la dernière scène, ça a été qu'il a vu possiblement ce qui est l'épitaphe de son meilleur ami Elf. Yvonne, euh, qui venait de comprendre qu'il venait de mourir. Fait que, c'est ça. Là. On est au milieu d'un endroit très... Euh, il n'est toujours pas sorti de là, Groff. Puis le but, c'était de sortir de là. C'était juste de faire un genre de cartographie. Fait que là, c'est ça de reprendre ça. J'avoue que le maître d'un jeu, euh, Florian, qui était un Allemand, euh, viendrait me dire « Hey, j'ai envie de repartir la game là où elle, elle était. » J'avoue que je calculerais dans ma tête et je travaillerais fort pour la reprendre là où il était. J'ai envie de, de passer au travers de l'histoire de ce personnage-là, là où il était. C'était une, c'était une campagne qui progressait très lentement. T'sais, on vivait au jour le jour quasiment les aventures de nos personnages. Euh, le système de jeu me faisait pas triper, mais t'sais, la qualité de la campagne était pas là. T'sais. C'est l'œil noir, mais pas l'œil noir, les boîtes des années 80. Là, c'est quand même les versions plus récentes. C'était l'œil noir dont on joue avec la version anglaise de 2003, qui ressemble beaucoup à la version qui sort ces temps-ci. Je ne sais pas si elle est sortie en français, là, mais euh, c'est le système avec trois des 20 sous trois caractéristiques, blablabla. Le euh, système de jeu n'était pas super. D'ailleurs, on, on l'a simplifié beaucoup. Euh, on, c'était juste pour comme question d'avoir les, les stats tout disponibles pour euh, les différents monstres ou les difficultés qu'on avait. Mais c'est ça. Ça, ça, ça ne nous rien. L'histoire de Groff, mon chasseur, euh, est en exil, qui essaie de se sortir des Overclans. Écoute, ça allait pas bien les dernières fois. Là. Ouais. T'sais, je le sentais que le maître de jeu vers la fin, il était épuisé, qu'il manquait d'idées. Il y avait de la misère à relancer la campagne. Mais je pense que là, ça fait comme, je sais pas combien d'années qu'on a arrêté, mais il y a peut-être moyen de recharger ses batteries, de dire, OK, on part du tour d'été, puis tu sais, on pose l'action, on se pas, je pense qu'il y a un bruit de dégoût qui dirait qu'il veut prendre la campagne. Bon. Ça, c'est les deux seules idées qui viennent de j'aimerais ça reprendre là où c'était arrêté. T'sais. Parce qu'il y a bien des. Tu sais, pensez-y, il y a bien des campagnes que vous avez faites dans votre vie qui n'ont pas de fin. T'sais. Fait que c'est bien correct qu'il n'y en ait pas. T'sais. Fait que à quelque part, t'sais, on a essayé le jeu, c'est ça. Je ne dirais pas non à reprendre bien des campagnes que j'ai laissées. Mais. Euh, ben, il y en a que ça me tient moins à cœur. Les deux, je vous ai nommés, c'est pas mal les plus. Ah, il y en a peut-être d'autres, mais là, c'est eux autres qui me viennent en tête. Revisiter, ça, ça veut dire que c'est comme un reboot d'une série. T'sais, ah ouais, ça, c'est bon, ça. C'est bon. Mais il est venu de quoi? Une campagne que j'avais vraiment aimé jouer. J'étais le maître de jeu. Euh, c'était basé sur un supplément du Cassius Belli qui était le Basic Roleplay. Okay, le jeu de rôle basic qui était sorti euh, il y a une vingtaine d'années un peu plus comme supplément qui a un genre de hors série qui a suspendu donc c'était les règles de basic role playing très épurées et dedans il y avait deux univers qui présentaient un univers genre médiéval fantastique qui s'appelait euh, Danae et un genre de X-Files mais moi c'est plus l'univers médiéval fantastique sur lequel je me suis penché écoute à un moment donné j'ai décidé d'essayer ça avec une gang puis j'avoue que j'improvisais beaucoup le monde de Danae est expliqué en moins de 5 pages. Il n'y avait à peu près rien, mais il y avait suffisamment de stock pour avoir du fun. T'sais. Fait que pour moi, j'ai comme parti là-dessus. Puis ce qui arrive, c'est que pourquoi ça serait le fun de le relancer comme du début? C'est qu'en fait, au fil du temps, j'y ai joué beaucoup de parties. T'sais. Ça a été long cette campagne-là, quand même deux ans, au moins deux ans. On jouait presque à toutes les semaines. À travers ça, vu qu'il n'y avait pas beaucoup de choses décrites dans ce monde-là, ben, il y a beaucoup de zones grises que j'ai décrites au fil du temps, puis j'ai pris des notes. Fait que, le monde 
prenait des couches de richesse supplémentaires à chacune des parties, puis au total, il y a comme tout un monde qui s'est construit autour de ce monde-là, basé sur nos expériences improvisées. Fait que pour moi, revenir à Danaï, ça, je reviendrai avec tout en arrière de la tête, tout ce qui a déjà été échoué. Fait que, tu sais, je pourrais facilement reprendre des éléments que j'ai mis, les remettre dans un nouveau contexte, mais, mais tu sais, les éléments ont déjà comme une histoire, une saveur, comme, un, comme un, des légendes qui entourent ces affaires-là, qui ont été simplement jouées, mais maintenant, ça serait comme repris, puis, les go, on, on, on se lance dans Danaï. Tu sais, c'est ça, je pense qu'il y aurait moyen que je relance des joueurs dans Danaï, puis ça serait très riche. Ça, revisiter, je dirais pas non. Est-ce que je tiens à tout prix? Pas nécessairement. Mais reste que, tu sais, je fais juste y penser, puis c'est un sentiment agréable, bon, de penser que je pourrais refaire Danaï avec Basic Road Drink, puis oublier le reste. C'est ça que j'aimais, je pense. Il y avait Danaï, là, cette campagne-là, quand j'y repense. C'était une campagne qui était lâche et prise, parce que je préparais, j'improvisais tout dans le monde de Danaï. C'était très sandbox, tu sais, dans un sens. Puis, euh, J'imposais pas grand chose. T'sais. Des fois, évidemment, j'amenais des éléments forts avec lesquels les personnages devaient négocier. C'est ça. Pour moi, c'était un gros lâcher prise. Ça, là, le, quand je jouais à Danaï, c'était un, un moment de relaxation de rôliste. Parce que j'avais à travers ça des campagnes qui demandaient plus de travail. C'était une époque où. Euh, euh, c'était l'époque où je jouais beaucoup à Donjon et Dragon 3 édition. Donc, c'était un jeu plus exigeant pour moi. Ça demandait un peu plus d'études, de préparation, tout ça. T'sais, je mettais, mettais plus de temps sur 3 édition. Fait que, tu sais, le 3e édition, même si c'était le fun, ça générait un certain niveau de stress, tu sais, de préparation. Mais dans la haie, j'arrivais, je m'assoyais avec la gang. Puis, tu sais, en fait, je roulais des mots-clés sur une table aléatoire. Puis, je me disais, comme défi, aujourd'hui, il faut que je mette ça dans la game. Mais, tu sais, je m'assoyais, c'est là que je le faisais. Fait que, tu sais, à travers ça, on, je prenais des notes après, puis je, le, le monde de Danaï augmentait, tu en saveur et en richesse, puis c'est ça, ça devenait un monde complet, et les joueurs se sentaient interpellés par ce monde-là, parce qu'il y a beaucoup de ces éléments-là que ça venait d'eux autres, et de, et de leurs actes, et de, des aventures qu'on avait vécues. C'est pour ça que c'est un sentiment agréable. Tu sais, revenir à ça, j'essaierais aussi de revisiter ça avec la même approche. Soyons relax, soyons zen et jouons dans Danaï à basic role-playing et oublions le reste. T'sais. Voilà, ça m'a fait ramener à une campagne dont je ne sais pas vraiment parler souvent, j'avoue. Il va apparaître dans l'RPG je pense. En tout cas, c'est ça. Fait que c'était ma réponse de RPG Week numéro 50. Fait que c'est ça. C'est pas impossible qu'il y ait d'autres vidéos pendant ce mois de RPG Day. On verra! Donc, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. François Le Tarte, JDRD30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.